आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों राज्य कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज उनके कैशलेस चिकित्सा योजना से जुड़ी हुई है दोस्तों अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग का एक पत्र है जो कि 19 जुलाई 2022 यानी कल के डेट में दिया गया है दोस्तों ये पत्र जो लिखा गया है वो विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव महोदय को लिखा गया है और इसमें सबसे बड़ी बात है वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा को शामिल किया गया और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग को भी इसमें शामिल किया गया आइए इस पत्र में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है अवगत कराना है कि दिनांक इक्कीस सात दो को अपराह्न बारह बजे लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा अतः कृपया अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का कष्ट करें प्रांजल यादव सचिव तो दोस्तों इस प्रकार का आदेश जारी हो चुका है इक्कीस सात दो को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और निश्चित रूप से ये कर्मचारियों में एक हर्ष का विषय है ये शीघ्र ही अब लागू हो पाएगा तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को दोस्तों आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि वर्षों से शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है और इसी क्रम में जनपद गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री रविंद्र कुमार सिंह जी ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को एक पत्र लिखा है जो कि 20 जुलाई दो यानी आज के डेट में यह पत्र लिखा गया है इस पत्र के विषय की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति किए जाने हेतु अनुमति के संबंध में यह पत्र लिखा गया है दोस्तों इस पत्र की अगर हम बात करें तो इसके पूर्व में भी इस तरह के पत्र सचिव महोदय को लिखे गए हैं लेकिन अभी तक सचिव महोदय ने कोई भी मार्गदर्शन इस संदर्भ में नहीं दिया है इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और मंत्री जी द्वारा लगातार इस पे दबाव बनाया गया है शिक्षकों की पदोन्नति के लिए बात की गई है और इसके लिए वरिष्ठता सूची भी तैयार कर ली गई है कई बार इसके लिए पत्र भी लिखा गया लेकिन अभी तक कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिला है और पुनः सचिव महोदय के लिए ये बी महोदय ने पत्र भेजा है और मार्गदर्शन मांगा है कि इस पदोन्नति की प्रक्रिया कब प्रारंभ की जाए कैसे प्रारंभ की जाए तो ये इंतजार का विषय है कि अब इस बार भी पदोन्नति होता है या फिर पिछले वर्षों की भांति ही इसकी प्रगति जो है वो शून्य हो जाती है आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को दोस्तों अगली खबर जनपद पीलीभीत से है और अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस जनपद के कंपोजिट स्कूल में 680 बच्चों ने लिया प्रवेश जबकि शिक्षकों की संख्या मात्र दस है पीलीभीत जिले के कंपोजिट स्कूल पकड़िया नौगवा में इस बार अभी तक 680 बच्चों ने दाखिला लिया है और प्रक्रिया अब भी चल रही है हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ दस शिक्षकों की तैनाती है जबकि मिड डे मील में ही बच्चों की पढ़ाई के कई घंटे खर्च तो दोस्तों यहाँ पर छह बच्चों ने अभी तक एडमिशन ले लिया है और प्रक्रिया अब भी जारी है तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है कि परिषद विद्यालय में इतनी भारी संख्या में एडमिशन हो रहे हैं तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार